哈喽，各位亲爱的大朋友、小朋友们，大家好，我是杰奎杰。前面的尼尔编年史，我们说到，异世界病毒来袭于人类，适宜场景以质疑，通过研究魔术制定了人魂分离再回归人工生命的形态计划。但由于计划的中心角色人类尼尔以及人工生命尼尔的故事，以及管理者双子迪瓦拉波波拉的感情用事，形态计划最终搁浅。在人工生命尼尔斩杀唯一能够提供魔术以稳定形态体的人类尼尔之后，现有的形态体将逐一走向崩坏，而人工生命们又没有繁衍能力，所以人类这个种族的命运其实已经注定灭亡。不过在此之前呢，还有一些故事值得一说。三四七零年，人工生命尼尔在十之神殿与人类尼尔接触，艾米尔为了帮助同伴们继续前进，自爆了。人类尤娜消散在阳光之下，白蜘蛛为了封印魔王的力量，在战斗中牺牲。人类尼尔倒下之后，魔王城内剩下的人包括人工生命尼尔、人工生命尤娜以及战斗到遍体鳞伤的开宁。此时，开宁体内的形态体杜兰趁虚而入，企图占据开宁的身体。魔物化的开宁逐渐失控。在这里，根据玩家的不同选择，将解锁不同的结局。C 结局当中，玩家将亲手斩杀凯尼与杜兰；而 D 结局中，玩家可以通过消除自己的存在，也就是存档，以拯救凯尼。这里值得一提的是，在尼尔人工生命的游戏中，其实主人公并不叫做尼尔，而是玩家自己定义的名字。我们在叙述的时候，为了表述方便，才将主角叫做尼尔。而消除存档这种打破第四面墙的 meta 要素，也在后来二代游戏自动人形的 E 结局部分有相似的设计。总之，开宁醒来之后，身边是同样忘记尼尔存在的人工生命尤娜。开宁只记得自己是为了拯救他来到了魔王城，而尤娜也认定是开宁拯救了自己。自此之后，开宁总是会梦到过去，梦到自己被牙之村的人排挤，梦到自己与牙之村的魔物战斗。但他总是觉得自己忘记了一些重要的东西，直至三年之后，三四七三年，凯尼前往神话之森调查异象，进入了巨大树睡美人的服务器。这一棵巨大的树从外表看是线缆和植物混合的样貌，它其实是储存全人类所有信息的存储装置，其中也包括人工生命们的数据。在这里，凯尼遇见了重组之后有四只手的艾米尔。是的，艾米尔没有死。根据设计机小说《八十天环游世界》的描述，艾米尔在魔王城爆炸之后只剩下了一颗头。随后，环游世界逐步寻找组成身体的材料。凯宁和艾米尔最终触碰了服务器的核心，找到了人工生命尼尔的数据，并且将其重新生产了出来。值得注意的是，此时重生的尼尔是少年尼尔的模样。前面我们也说过。人工生命系统的维持，所有的人工生命都是阶段性重生的，以保持在特定的心智和年纪。再一次诞生之前，需要读取最原始的记忆。也就是说，理论上来讲，一结局中重生的人工生命尼尔是不认识凯宁和艾米尔的。至于巨大树服务器中出现的管理者，在设定上，重置版的游戏与老版设定集当中的描述是不一样的。在老版的设定集里，一结局失落的世界中，管理巨大树服务器的是一位少年，而重置版的游戏当中，将管理者设置成了一对双子。在 Version 一点二二的新设定集封面的里侧啊，藏得非常深啊，有一篇横尾新写的有关一结局的小说。虽然大部分内容神叨叨的有些晦涩，但可以看出来啊，这对双子中的女性是男性用自己的肋骨创造的，为的是与他分享这世间的各种情感。那么问题来了。这藏在巨大树中的管理者究竟是什么样的身份？是人造人、机械还是人工生命呢？在新版设定的访谈部分，横尾被问到了这个问题，但他没有给出一个明确的答案，而是说玩过两代游戏的玩家应该会知道，以及这对管理者的 CV， 也就是石川由一和花江夏树，也就是 To B 和 Nice 的 CV 啊，也是有所设计的。那么根据这两条线索，我先说说我自己的推测。我认为二人是跟二代中红衣少女 N2 类似的网络精神聚合体，说白了就是 AI， 就是 ChatGPT 的究极 Plus 版。首先是因为他们说话的模式突出一个你一言我一语，这跟 N2 说话的习惯非常相似啊，所以玩过两代游戏的玩家可能会注意到。不过不同的是，服务器管理者是人类创造的 AI， 而 N2 是外星人创造的。那为什么外星人创造的 AI 会是人类的外形呢？显然，他们参考的是人类遗留下来的巨大树服务器中的资料
。在《尼尔：自动人形》的游戏中，有一张有关 N2 的机械生物报告书，其中就讲述了 N2 的诞生啊，它从旧型号的量子服务器中吸取了某位形态计划核心人物的记忆，但这个人没有留下姓名和记录。很明显，这个没有名字的人啊，就是消除自己存在的尼尔了。而红衣少女的外观大概是外星人借鉴了《龙背上的骑兵》系列中同样身着红衣的 Mana。关于这点，在二代设定集里也确实特意 Q 了一下这位另一个时空的红衣少女。除了外星人的巨大树服务器和其管理者对人造人的影响也不小，比如继业型号机种的服装外形，很明显是参考了双子管理者设计的。不仅如此啊，甚至 To B 和 Nice 的身影都参考了这两位。另外，在游戏一结局开定进入服务器时，双子有这样一段介绍，说这里是人类的海洋，是罪罚的墓地。不知道还有没有同学记得，在尼尔编年史的第一期，人类在两千年左右开始研究魔术，就提到了一种名为“原始之海”的东西。所以，双子管理者的诞生或许就在这个时间段。当然了，也有可能是我过度解读了。一结局中的海洋呢，可能只是单纯表达服务器汇聚了人类的数据而已。说了这么多呢，就是想表达巨大树服务器对后世的影响是非常深远的，也方便在后面提及旧时代的服务器和双子管理者的时候，大家能快速的理解。接下来，我们终于开始继续转动时间轴。4198年，最后一位形态体死亡，这标志着物理意义上的人类物种已经全数消失。此时的地球上只剩下自动工厂在不断的生产着人造人，而随着时间的推移啊，人造人中也不乏对人类统治产生怀疑的个体。四五一九年，有一帮人造人聚集在澳洲，宣言独立。之后，人造人地球主人的身份啊，只维持了几百年。五零一二年七月，外星人突然来袭，原本和平的地球遭到了重创，人造人势力面对突如其来的外敌啊，遭到了非常大的打击。于是第二年开始，也就是五零一三年，人造人方面开始大量增产战斗型号，并且一些不适合战斗的型号啊，也被迫参与到战争当中，比如自动人形的 DLC 以及动画版中出现的柏拉图一七二八，他不擅长战斗，也不喜欢战斗，但却被迫一次次的参与其中。最后，他心爱的人偶啊，在战争中化为焦土，柏拉图就发疯了，开始无差别的攻击同类。也正是因此呢，机械生物对人类生产的人偶啊，也就是娃娃感到恐惧，于是开始批量销毁这些娃娃。不过柏拉图的意识啊，一直存在于记忆空间，在游戏流程中呢，他将自己的故事讲给了 To B 以及 n i c e t i n 除了人造人这边呢，艾米尔为了保护地球，更是为了保护尼尔以及开尼一起拥有美好回忆的地方，他分裂成了无数个不同的个体，以对抗外星人的大军。但随着艾米尔的分裂啊，他的记忆也逐渐模糊。尼尔自动人形中的车神艾米尔便是众多的分身艾米尔之一，而动画版中展示的夹在树中的艾米尔，或许就是那个最初的艾米尔吧。再往后呢， 5 0 2 4四年，外星人开始量产机械生命体，这些机械的外形啊，很有可能是参考了无数分裂的艾米尔，但这只是一种可能啊，官方没有明说。另外，根据设计年表的阐述啊，外星人所占领的地区是位于叶之国，也就是地球岸面的南美和北美地区。五一零零年，机械生物急剧增多，打得人类军啊，也就是人造人的势力节节败退，没得法呀、啊，这地球是没法待了。人造人开始转战宇宙空间，决定在卫星轨道建立作战基地，在月球表面搞个服务器，保存人类文明的历史资料。可以说，这是一招以退为进。到了五二零四年呢，卫星轨道上已经修好了十二座作战基地，大规模的降下作战已经执行了十次，但结果嘛，收效甚微。保持这样的降落战斗打不过，再降落再战斗再打不过的 Ctrl C 加 V， 时间来到了七六四五年，只见一个大圆球从火山口喷发出来，一直飞上了宇宙。这个大圆球就是一代中基野山的最终 BOSS， 跟形态体的小朋友克雷欧约定好要去外面的世界看一看的 P 3 3根据小说《普罗米修斯之火》的描述啊 ，P 3 3被尼尔打败后，不断的进行着自我修复，抵抗着其他 P 3 3的攻击，强调一个以德服人啊，我们要和平，我们要有自我意识，不要在意人类的命令啊，大概就是这种唐僧式的洗脑攻击。P 3 3呢，终于在七六四五年飞出了火山。他在空中一低头啊，就看到一大群在战斗的人造人和机械生物
。于是又开始了啊，我们要和平，我们要有自我意识啊。总之，就像游戏中的绘本《灵魂火》描绘的那样 ，P 3 3将思想的火种传递给了正在战场上各为其主拼杀的机械和人造人们。也正是因此呢，一一三零六年。机械生物们将自己的造物主，也就是外星人，屠戮殆尽。在人偶剧二律背反当中啊，有机械生物弑主的过程。总之呢，就是突出一个自我意识的萌发。11732年，人类军开始开展大规模的反攻作战。游戏中的抵抗军首领安妮莫宁，动画中的莉莉以及他们的队长罗斯等人，便是在这一年被投放到了地球上。11810年，卫星上出事了。为了研究机械生物取出其核心，实验过程中发生了一场意外，第六号卫星轨道基地辉夜爆炸了。一八一五年，人造人不死心呐，建立六号轨道基地的替代品，代号叫做实验室，继续研究应对机械生物的新型人造人。一九二八年，实验室研制出了新型的人造人驱动系统——黑盒。一九三二年，人造人方面决定开始制造对机械生物的决战兵器，其名为。继业，掌管继业型号人造人开发和制造的是人类军技术开发部的主任基尼亚。在此期间呢，他创造了游戏中 To B 以及 Nice 最初的原型机，我们称之为二号和九号，并且根据尼尔朗读剧中的内容啊，基尼亚不仅是个科学佬啊，他还是一个政治家。他为了解决部分人造人心中对人类究竟是否存在的疑惑呀，为了挽回人造人滴落的事情呢。特意在月球表面设立了虚假的人类会议，时不时向所有的人造人广播一下啊，秀一下人类的存在感。在游戏的过程中呢，我们也经常听到。另外，在月球表面呢，其实也有人造人在工作。小说《过于平静的海洋》中就描述了这么一位在月面干活的人造人。只不过他一直以为自己的工作地点是海洋深处罢了。除了人类广播呢，基尼亚还计划建立第十三个卫星轨道基地，用于联络人类会议与前线的作战部队。说白了，就是在中间当个沟通的介质，以防人类不存在的事情穿帮啊。地球下面的战斗人员问起什么，都说是上面人类会议说的啊。这里的水太深，你把握不住，有些事不能明说，说了你也不懂。我只能说懂的都懂，不懂的我也不多解释，毕竟自己就知道了。你细细品吧啊。大概就是这么个意思。不过，在一一九三七年，这六号实验室啊也爆炸了。这一次爆炸呢，跟实验无关，是好奇心旺盛的九号所为。他得知了自己的核心是黑盒的事实，以及人类早就已经不存在。基尼亚还制定了荒唐的计划，于是他变本加厉啊，将计划中唯一可能疏漏的点，也就是留有痕迹的六号实验室给炸了，并且将继业型号的制作图纸上传到月球，保证后面继业机体顺利的生产。在十三号卫星轨道基地设置后门，等待敌人的入侵。为什么要设置后门呢？因为十三号轨道基地就是前线与人类会议的桥梁，如果这座桥梁没了，人类就永远存在人造人的心中了，就成为真正的神了。九号给这个计划起了一个名字，叫做“继业计划”。而计划生产的新型人造人继业部队，他们都将成为人类成神路上的殉道者。一九三八年八月，第十三号卫星轨道基地正式动工，它被命名为“地堡 b u n k e 好了，本期尼尔编年史暂时就先说到这里吧，梳理不易啊，还望同学们多多三连啊。那么我是杰克维奇，别人的荣光永存，我们下次视频再见了。Come to life.